டு எஜு வேர்ல்ட் ஆஃப் மைத்ரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசிப்ளின்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஃபிஃப்த்து யூனிட்லேருந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான் ஆனால் புக்கில் வந்து ஒரே பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக இருக்கிறதுனால ஐ ஜஸ்ட் என்னோடய ஒரு ஓன் நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் புக்கில் இருக்கிற அதே தான் நானும் எழுதியிருக்கேன் பட் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொஞ்சம் பேராகிராஃப்ஸ் போட்டு எழுதியிருக்கேன் என்னோடய ஸ்பேஸில் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் பேஜஸ் இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் அப்படியே படித்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கும் ஃபைவ் பேஜஸ் வந்துடும் ஸோ இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம்னா என்னென்னா இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு டிஸ்கஸிங் அ கோர் த்ரீம் ப்ராப்ளம் அட் அ டாபிக் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் டிசிப்ளின்ஸ் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் தீம் எடுத்துக்கிட்டு அல்லது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு டாப்பிக்கை different subject discipline oda point of view la discuss pandrathu da interdisciplinary curriculum interdisciplinary inter na nariya disciplinary seindhu oru topic pathi padikirathu in contrast to field based view of knowledge interdisciplinary approach vandu compartmentalize knowledge as separate discipline but integrate them to develop a holistic point of view or anything adathu field based view discipline based view of knowledge na ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு பர்டிகுலர் டிசிப்ளினில் மட்டுமே அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஆனால் இன்டர் டிசிப்ளின் அப்ரோச் என்ன பண்ணுது கம்பார்ட்மெண்டலைட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை இந்த சப்ஜெக்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷனே எடுத்திங்கன்னா அதை ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்காம ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்க்கலாம் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக பார்க்கலாம் ஜியாலஜி ரிலேட்டடாக அது எந்த இடத்துல இந்த பொல்யூஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளின்லேருந்து பார்க்குறது தான் இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் அது வந்து இட் இஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் பாயிண்ட் வியூ ஆஃப் எனி திங் மொத்தமாக ஒரு ஹோலிஸ்டிக் பாயிண்ட் வியூவாக இருக்குது ஆஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஏ மாடர்ன் வேர்ல்ட் ஆர் நாட் கன்ஃபைன் டு ஏ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் டிசிப்ளின் அதாவது இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் காலத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம்ன்றது ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் டிசிப்ளினுக்குள்ள கன்ஃபைன் பண்ணப்பட்டு லிமிட்டெட் லிமிட்டாக லிமிட்டடாக இருக்கிறது இல்லை டு ஃபைன் சொல்யூஷன் ஃபார் தம் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரெசன்ட் டே சொல்யூஷன்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் டிசிப்ளின்ஸ் நீட் டு ஒர்க் டுகெதர் வேறு வேறு சப்ஜெக்ட் டிசிப்ளின்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்குது இது தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா டு ஃபெசிலிட்டேட் திஸ் த கரிக்குலம் ஆஃப் ஸ்கூல் ஹையர் எஜுகேஷன் ஷுட் பி ஃப்ரேம் டு ஃபாலோயிங் த இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம சரியாக செய்கிறதுக்கு ஸ்கூல் ஆர் ஹையர் எஜுகேஷனோட கரிக்குலம் வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சில் பண்ணப்படணும் டிசைன் பண்ணப்படணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டாபிக் ஐ ஐன்ற டாபிக் எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கண்ணோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்றது எதில் படிப்போம் அனாட்டமியில் படிப்போம் டிஃபெக்ட் இன் ஐ சைட் அண்ட் த மெத்தட் ஆஃப் ரெக்டிஃபைங் தம் அது எதில் படிப்போம் ஃபிசிக்ஸில் படிப்போம் அண்ட் கன்சர்விங் ஐ சைட் பை ஸ்ட்ரென்தனிங் த ரெலவெண்ட் மசில்ஸ் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்றது கண்ணுக்கு எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணணுன்றது யோகா அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் தட் மே பி இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூடட் இந்த கரிக்குலம் ஸோ இப்போ ஐயை பற்றி படிக்கணும்னா ஐயோட ஸ்ட்ரக்சரை அனாட்டமியில் படிப்போம் டிஃபெக்ட் இன் ஐ சைட் அண்ட் த மெத்தட் ஆஃப் ரெக்டிஃபைங் தம் எப்படி வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணுன்றது ஃபிசிக்ஸில் அதுக்கான ஒரு லென்ஸை பற்றி படிக்கிறது அதெல்லாம் ஃபிசிக்ஸில் படிப்போம் மூணாவது எப்படி ஐ சைட்டை கன்சர்வ் பண்ணுறது பாதுகாக்கிறது பை ஸ்ட்ரென்தனிங் அந்த ரெலவெண்ட் மசில் மசில்ஸ் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுன்றது எதில் வந்துடும் யோகா அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வந்துடும் ஐ எக்ஸசைஸில் அப்போது இது எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி இன் கரிக்குலமில் இன்க்ளூட் பண்ணும் இதுதான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது growing need for interdisciplinary curriculum interdisciplinary curriculumத்துக்கான தேவை என்ன each discipline look at the world from a different view point ஒரு ஒரு டிசிப்ளினோ உலகத்தை different view point ல இருந்து பார்க்குது for a particular purpose this makes students difficult to see the world as a whole ஒரு முழுமையாக நம்ம வந்து உலகத்தை பார்க்க முடியலை ஏன்னா ஒரு ஒரு டிசிப்ளினும் வேர்ல்டை ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லுது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ மேத் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா மேத்தோட பார்வையில் எல்லாமே கணக்கு தான் நம்ம கடைக்கு போகிறோம் காய்கறி வாங்குகிறோம் அதில் என்ன இருக்குது கணக்கு அப்போது அதே வந்து என்விரான்மெண்டல் சைடில் பார்த்தா நேச்சராக விளைவிக்கிற காய்கறி பெஸ்டிசைட் போடுற காய்கறி இப்போ அதில் கடைகளில் நடக்கிற வியாபாரத்தை பார்த்தா அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்போது இது ஒரு ஒரு டிசிப்ளினும் உலகத்தை ஒரு 
ஒருத்தவங்க வந்து ப்ராட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெளிவான நாலேஜ் அண்ட் புரிதல் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க ஒரு பர்சனாக ஒரு சிட்டிசனாக ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்கராக இந்த சொசைட்டியில் வாழ முடியும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஃபார் லுக்கிங் இன் டு இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் இஸ் தட் அவர் ப்ரெசன்ட் டிசிப்ளின்ஸ் ஆர் ஓல்டர் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் நாலேஜ் முக்கியமான ரீசன் இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஏன் அது தேவைப்படுதுன்னா நம்மளோட ப்ரெசன்ட் டிசிப்ளின் வந்து ஓல்டர் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் நாலேஜ் பழைய வழிகளில் தான் நாலேஜை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டிசிப்ளின்ஸ் அப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் நியூ சென்ச்சுரி வந்து என்னெல்லாம் இருக்கணும் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் இருக்கணும் நானோ டெக்னாலஜி இருக்கணும் சேட்டலைட் மானிட்ரிங் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்ன்றது நம்ம இன்னும் ஸ்பேஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நானோ டெக்னாலஜி நானோனா என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஆட்டமை விட குட்டியான ஒரு துகள் அப்போ அதை பற்றி படிக்கிறது சேட்டலைட் மானிட்ரிங் இதெல்லாம் பழைய கரிக்குலமில் டிசிப்ளினில் கிடையாது நீட் ஃபார் எம்ஃபசிஸ் ஆன் கரி கரண்ட் சுச்சுவேஷன் which addresses different type of topic like environment education, education and work, education and world peace. Apo, in the current situation I emphasis pannam bodhu, different type of topic teva, environment education. Ipo, nangal la, nangal chinna pula ya arukkum bodhu, EVS la padichadil la. Enna padichadil la, Tamil, English, Math, Science, Social Science. Apo, environmental education or vishayatthu nangal thaniya padikkil la. பட் இப்போ இருக்க கிட்ஸுக்கு நம்ம அதை டீச் பண்ணுறோம் எஜுகேஷன் அண்ட் ஒர்க்கு படிக்கும்போது படித்ததுக்கப்புறம் எப்படி வேலை கிடைக்கும் கல்விக்காக அந்த எஜுகேஷனை எப்படி தயார் பண்ணுறது எஜுகேஷன் அண்ட் வேர்ல்டு பீஸ் உலக சமாதானத்தை பற்றி படிக்கிறது நாங்கள் படிக்கும்போது எப்படி படிச்சிருப்போம்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்போ போர் வந்தது இப்போ வேர்ல்டு வார் வந்தது ஆனால் இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இருக்க இது ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வரைக்குமே படிக்கிறாங்க அப்போது வேர்ல்டு பீஸ் உலக சமாதானத்தை பற்றி படிக்கணும் வேல்யூ எஜுகேஷன் பீஸ் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் Enhancing the link between the subject like history, literature, science, social science, mathematics and geography. That is, the subject is the link that is enhanced. What is the history, uh, that is the world, literature, illichium, arrival, samug arrival, kanidam, geography. The link is the link that is the link that the students are the curriculum. Now, the students are the curriculum. இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தே ஆர் இன்க்ரீசிங்லி இன் நீட் ஆஃப் கோர்சஸ் விச் ரிலேட்டட் டு ப்ராப்ளம் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியான எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு தேவை அப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் என்ன இன்ட்ரு பர்சனல் எஜுகேஷன் ஒருத்தங்க மற்றவங்க கிட்டே எப்படி பழகிறது தன்னோட பர்சனல் திங்ஸ் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்ற எஜுகேஷன் வேணும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் வேணும் பாலின கல்வி வேணும் அண்ட் பாப்புலேஷன் எஜுகேஷன் இந்த குரோயிங் பாப்புலேஷனில் நம்ம எதுக்கெல்லாம் தேவை இருக்குன்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம ஒரு வேலையை கூட சூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரக் எஜுகேஷன் ட்ரக்கெல்லாம் வந்து இப்போ நிறைய ஸ்கூல் சில்ட்ரன் வந்து ட்ரக் அடிக்டாக இருக்காங்க அப்போ அது தப்பு அதுக்குள்ளே போய் விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்னா கூடமே அது என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான எஜுகேஷன் எல்லாமே டெய்லி லைஃப்பில் தேவைப்படுது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆஃப் திஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பர்ஸ் இன்டர் டிசிப்ளின் அப்ரோச் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் மாரல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இன்டர் டிசிப்ளின் அப்ரோச் தேவை அதே மாதிரி மாரல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸையும் கன்சிடர் பண்ணணும் டீச்சர் ஷுட் பி ஆக்டிவ் கரிக்குலம் டிசைனர்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் டிட்டமைன் த நேச்சர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் இன்டகிரேஷன் அண்ட் த ஸ்கோப் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி டீச்சர் வந்து ஆக்டிவ் கரிக்குலம் டிசைனர் பேசிவாக இருக்கக்கூடாது ஆக்டிவாக அந்த கரிக்குலமாக அவங்க டிசைன் பண்ணணும் அண்ட் டிட்டமைன் த நேச்சர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் இன்டகிரேஷன் எந்த விஷயத்தை இன்டகிரேட் பண்ணணும் சமதா சம்பந்தம் இல்லாத டாபிக் இன்டகிரேட் பண்ணிடக்கூடாது டிகிரி ஆஃப் இன்டகிரேஷன் எவ்வளோ தூரம் எந்த அளவுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணணும்னு அவங்க தான் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் தீர்மானிக்கணும் ஸ்கோப் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி எந்த சீக்வன்ஸ் எந்த ஆர்டரில் படிக்கணும் ஸ்கோப் அதை எவ்வளோ தூரம் படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் டீச்சர் தான் முடிவு பண்ணணும் டீச்சர்ஸ் டெசிஷ் டெசிஷன்ஸ் மோஸ்ட் டெரெக்ட்லி அஃபெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டே டு டே ரன்னிங் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம் ஏன்னா டீச்சரோட டெசிஷன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட டே டு டே ரன்னிங்கை அஃபெக்ட் பண்ணும் டீச்சர் வந்து ஷுட் பி எம்பவர் டு ஒர்க் அஸ் அ டிசைனர் அவங்க வந்து ஒரு டிசைனராக இருக்கிற அளவுக்கு அவங்க தன்னை எம்பவரிங்காக வச்சுக்கணும் டு ஷேப் அண்ட் டு எடிட் த கரிக்குலம் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டூடெண்ட் நீட் ஏன்னா டீச்சர் வந்து ஆக்டிவ் டிசைனராக இருக்கிறதுனால டீச்சரோட டெசிஷன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை டே டு டே ரன்னிங் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் டீச்சர் வந்து எம்பவர் டு ஒர்க் அஸ் அ டிசைனர் டு ஷேப் அண்ட் டு எடிட் த கரிக்குலம் அவங்க வந்து அவங்க டிசைன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஷேப் ஒரு வடிவத்துக்க
இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்க இந்த பிரச்சனைகள் ரெலவன்ஸ் க்ரோத் ஆஃப் நாலேஜ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இதை ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால கரிக்குலம் மேக்கிங் அப்படின்றது ஒரு க்ரியேட்டிவ் சொல்யூஷனாக இருக்குது இப்போ பெனிஃபிட் என்ன பெனிஃபிட் என்னென்னா இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா நிறைய விஷயங் ஒரே டாப்பிக்கை நிறைய பார்வையில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் அதிகரிக்குது கிவ் அ லேர்னர் அ மோர் யூனிஃபைடு சென்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் அண்ட் கான்டென்ட் ஒரே விஷயமா அந்த ப்ராசஸையும் கண்டென்ட் சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டையும் லேர்னரால் பார்க்க முடியும் மூணாவது இம்ப்ரூவ்ஸ் லேர்னர்ஸ் மாஸ்ட்ரி ஆஃப் கண்டென்ட் அப்போது அந்த கண்டென்ட்டில் அவங்க வந்து மாஸ்டர் ஆகிறாங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் டு அடாப்ட் மல்டிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆன் இஷ்யூஸ் ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்காம மல்டிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க கற்றுக்கிறாங்க கிவ்ஸ் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் தர் ஓன் ஸ்டடீஸ் அவங்க படிக்கிறதுக்கு அவங்க தான் பொறுப்பு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு விஷயத்த மல்டி டிசிப்ளினரியாக எப்படி கற்றுக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட படிப்புக்கு அவங்க பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க இம்ப்ரூவ் தர் மோட்டிவேஷன் டு லேர்ன் இப்படி படிக்கிறதுனால அவங்க லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் அதிகரிக்குது ப்ரொவைட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் மோர் ரெலவெண்ட் லெஸ் ஃப்ராக்மெண்டட் அண்ட் ஸ்டிப்புலேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரெலவெண்ட்டான லெஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டிமுலேட் ஸ்டிமுலேட்னு தூண்டுதல் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடைக்குது கீப்ஸ் டீச்சர் அண்ட் லேர்னர் அப்டேட்டட் ஏன் அப்டேட்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங்க்கு தான் அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணுறதுனால டீச்சரும் லேர்னரும் ரொம்பவே அப்டேட்டடாக இதில் இருக்காங்க ஸோ இதில் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் முதல்ல இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்னா என்ன ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளின்ஸ் வழியாக பார்க்குறது தான் இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் இது வந்து ஃபீல்ட் பேஸ்டு வியூ மாதிரி இல்லாமல் நாலேஜை கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணாமல் மொத்தமாக மொத்தமாக வந்து புரிஞ்சிக்க உதவுது இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டே மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் டிசிப்ளினை வச்சு நம்மளால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளின்ஸில் இருக்க எக்ஸப்ட் வந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும் இதை பண்ணுறதுக்காக கரிக்குலம் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சில் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும் நாலு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஐசைட் பற்றி சொன்னோம் ஐயோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி படிக்கணும்னா அனாட்டமியில் படிப்போம் இம்ப்ரூவிங் டிஃபிக் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஐசைட் அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் ரெக்டிஃபைங்கிறது ஃபிசிக்ஸில் படிப்போம் கன்சர்விங் ஐசைட் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் வந்து யோகா அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் படிப்போம் இதை நீங்கள் அழகாக நடுவில் ஐன்னு போட்டு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கிறோன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ளோ சாட் மாதிரி கூட போட்டு எழுதலாம் க்ரோயிங் நீட் ஃபார் இன்டர் டிஸ்பினரி கரிக்குலம் க்ரோயிங் நீட்னால் வளர்ந்து வர்ற தேவை என்ன டிசிப்ளின் அப்படின்றது என்னென்னா வேர்ல்டு டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்டில் பார்க்குது அப்படி எதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ராட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் ஒரு பர்சனாக ஒரு சிட்டிசனாக ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்கராக அவங்க இந்த சொசைட்டியில் வாழ முடியும் அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் வந்து இன்டர் டிசிப்ளின் அப்ரோச் இருக்கிறதுனால ப்ரெசன்ட் டிசிப்ளின் வந்து பழைய நாலேஜ் பழைய மெத்தட் ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் நாலேஜ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் நியூ செஞ்சுரியில் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன நீட் ஃபார் எம்ஃபசிஸ் ஆன் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் டாபிக் என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் அண்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன எல்லா எல்லா விதமான டிசிப்ளினுக்கும் இடையில் இருக்கிற லிங்க்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அந்த லிங்க்கை நம்ம புரிஞ்சுக்குது இன்டர் டிசிப்ளினரி கரிக்குலம் ஹிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் இதுக்கு இடையில் இருக்கிறத ஸோ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் லிவிங் ப்ராப்ளம் ஆஃப் டெய்லி லிவிங்க்கு தகுந்த மாதிரியான கோர்ஸை படிக்கணும் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் பாப்புலேஷன் எஜுகேஷன் வேணும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் வேணும் ட்ரெக் அவேர்னஸ் வேணும் இன்டர் பர்சனல் எஜுகேஷன் வேணும் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் வந்து உதவுது டீச்சர்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் கரிக்குலம் டிசைனராக இருக்கணும் ஏன்னா டீச்சரோட விஷயங்கள் தான் டீச்சரோட டெசிஷன் தான் மூ அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்டூடெண்ட்டை டே டு டே ரன்னிங் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம் அதனால் டீச்சர் வந்து டிசைனராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எம்பவர்டாக இருக்கணும் டு ஷேப் அண்ட் எடிட் த கரிக்குலம் அப்புறம் கரிக்குலம் மேக்கிங் அப்படின்றது க்ரியேட்டிவ் சொல்யூஷன் டு த ப்ராப்ளம் அதனால் இன்டர்
கிவ் தெம் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் தர் ஓன் ஸ்டடீஸ் அவங்க ஸ்டடீஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் கொடுக்குது இம்ப்ரூவ் தர் மோட்டிவேஷன் டு லேர்ன் அவங்க படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் வருது ப்ரொவைட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ மோர் ரெலவெண்ட் லெஸ் ஃப்ராக்மெண்டட் அண்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஸ்டிமுலேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குது எது இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் கீப்ஸ் டீச்சர் அண்ட் லேர்னர் அப்டேட்டட் ஏன்னா அவங்க ப்ரெசன்ட் டே விஷயங்களை படிக்கிறதுனால டீச்சரும் அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க லேர்னரும் அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க இந்த நோட்ஸ் வந்து நான் தனியாக ஸ்லோவாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அதை பாஸ் பண்ணி இந்த நோட்ஸை ஜஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் இட் வில் டேக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நீங்கள் பார்த்து எழுதிட்டு படிங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷினும் கூட சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் சில ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்வஸ்ட்டுக்காக தான் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் வேணுமோ சொல்லுங்கள் சரியா தேங்க்யூ